Alright, welcome back, schoolmates! Ayan, ngayon naman, makakasama. Yes, makakasama natin ang audience natin na Pascualians dito sa Ramon Pascual Institute! Ayan, at hindi lang syempre ako ang magtatanong. So, debaters, ready na ba kayo? Dahil kasama natin ngayon uh, mula sa ating audience, si schoolmate Kelly. O, oh, Kelly, ano? Yes! Kaway ka muna sa mga crush mo, ganyan, sa fans mo, yan, okay. Sige, ano ang iyong katanungan, Kelly? At kanino mo itatanong? Yan, yan, gusto natin yan. Sa both teams po. Okay. In your opinion, what should be the guiding principles for integrating AI into educational systems? One more time. First, syempre is, uh, we must always um, implement uh, academic integrity and also uh, proper use of AI, uh, proper etiquette. Tsaka, as, this, as Steve said, um, AI is there to assist. So, stud as students and teachers and every part of educational sectors all, should only use them as assistants, as reference, and not, not as a shortcut to do the work for them. For their to not be any threats or negative impact on the educational system. Okay, sagot naman. Next group, meron ba kayong sagot sa katanungan to? In my own by, um, unbiased opinion, I think we could take small step. For example, let's implement AI pagdating sa pagbibigay ng maayos na rubrics or instruction. In taking small steps is hindi makukulture shock yung mga nakagisna ng mga um, ibang tao and mas mapapabuti natin yung takbo ng educational system here in the Philippines if we implement or we stop denying the fact na we are in a modern society kung saan is innovated na lahat ng mga kagamitan and if we keep on or we stop denying the fact na useful lang ang AI sa education education is mas magagamit pa natin to sa mas ma um, malawak na sektor Alright, thank you sa ating mga debaters. At ngayon naman, meron pa tayong isang questioner mula sa ating audience. And your name is? Ellie po. Yes! Oh, sa mga fans ni Ellie, <laughs> sa mga fans ni Ellie, Ellie, ang, ano ang iyong katanungan sa ating debaters? Do you think AI will play a big role on our future? Why or why not? Okay. Oh. Yes, it will play a big role to our future. We're, we are already in the era of technology. And we, small steps, small steps, steps parang tayo. We basically, tayo ngayon in this era today, baby steps pa lang tayo sa technology. And we continue to grow. This world will continue to grow in the era of technology. And this will play a big role sa AI. It will help us a lot and give us what we need. This is a necessity on, in all of the industries. Okay, our uh, next group, may ba kayong sagot dito? Uh, yes, as we are evolving into an era of technology, but the sudden implementation of artificial intelligence on our current society would have negative impacts as there are risks such as too much reliance on AI and this hinders out the critical thinking and as well as progression. So, when we suddenly implement AI towards our society, we must also implement regulations and limitations when we are using it. Alright, thank you so much, Karen. So now, guys, napakinggan natin ang katanungan mula sa ating mga audience. At syempre, kung kayo ay mga nasa Facebook, Instagram, pakilagay na rin ang mga opinion nyo at mga tanong na maaring hindi natin natanong in this episode. So marami marami salamat din sa ating mga netizens. Keep it coming lamang yung mga opinions natin and questions. So syempre, kanina narinig nga natin ang mga katanungan ng ating audience sa ating debaters. Ngayon naman, sasabihin nila sa atin kung ano ang natutunan nila from today's episode. At ang alay mula sa Ramon Pasco Institute today, I see Jaja, welcome here on stage. Ayan. Gabi. Jaja, dito ka. Ayan. Oh, say, say your full name. Full name. Um, my name is Elijah Michael Sonji Sumera po. Ayan. Oh, Jaja. Ano ang natutunan mo? The three points na natutunan mo today. Plus five daw to. The joke. Game. Um, what I learned today is that um, AI can be abused by humans and AI can have um, impacts on our education depending how we use it and AI um, AI can be can be very helpful 
at the same time, it can harm our um, development. Okay, so last na tanong, Jaja, ikaw, gumagamit ka ba ng AI? 100% po. Gumagamit siya ng AI. Ever mo ba nati naisip na, ay, shocks, parang ayoko na palang gamitin to given today's episode? Um, I, I will still gonna use it because it gives me the idea, like, when I run out of ideas po, um, ginagamit ko po AI po para mabigyan po ang ideas po. Okay. Yeah, marami marami salamat, Jaja. Once again, thank you so much sa ating schoolmate na si Jaja. Yan, Jaja, proud sa iyo ang mommy mo today. Ayan. Okay, again, let us congratulate our debaters. Guys, palakpakan naman natin yung mga debaters natin today para sa magandang diskusyon kanina. Okay, ngayon naman. Sa puntong ito, bibigyan namin ang bawat grupo na magbigay ng kanilang closing statement. So, simulan mo na natin sa group ni Nisha. I believe that we should um, use our mind to understand, to think critically. Uh, um, even, even Greek philosopher Plato itself, that the innate knowledge can be obtained to true reason and contemplation. So, use your mind, think, think critically, think outside the box. Alright, thank you so much sa group Nina, Nisha, LJ at Ren. Sa inyong group naman, ano ang inyong closing statement? Yes, um, AI can be helpful at times of um, as a student, but let us also remember how to properly use it in terms of conducting individual tasks. And let us not rely on the power of AI. Yes, we're in the um, innovative world, but let us also use our own mind since AI is just here or there to actually assist us and um, help us in doing our daily tasks as a student. Ayan. Thank you so much sa ating mga debaters na nagbigay ng kanilang closing statement. At dahil dyan, syempre, hindi matatapos or magiging successful ang debate na ito kung hindi dahil sa inyo at syempre sa ating mga audience dyan. At ngayon naman guys, meron tayong napiling best speaker. So sino sa tingin nyo ang best speaker ngayong episode? Best speaker guys, sino ang best speaker? Sino? Sino? Ayan. Iba-iba nang sinasabi. Di na natin papatagalin pa dahil ang nagwagi bilang best speaker na nagpamalas ng husay, galing at clarity sa pakikipag-debate ng mga argumento at rebotos na nagpabilib sa atin, siya ay walang iba kundi si Nisha! Okay? Ayan. Nisha. Ano mo sasabi mo sa fans, sa audience, sa family, friends mo ngayon? <laughs> uh, thank you po sa mga nakinig sa amin ngayon. And thank you po for your support kasi kinakabahan po talaga kaming lahat. And yung cheers nyo po is yung nagpagahan ng loob namin para may itaguyo itong debate na to. Thank you po. Thank you so much, Nisha! Ayan. Pero huwag natin kalimutan, guys. Bawat isa sa inyo, you gave it your best shot today. Kaya lahat kayo ay best speaker sa episode na to. Diba, guys? Diba? Oh, alright. Maraming maraming salamat po sa buong Ramon Pascual Institute. Sa faculty members po, sa lahat ng mga tumulong po sa amin. At syempre sa mga estudyante, sa inyo lahat na nakibahagi sa ating talakayan. Maraming maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Kaya naman, I think sa episode na to, marami tayong natutunan. At lagi natin sinasabi na dapat tayo mismo ay may pakialam. Tayong mga estudyante ang dapat nag-iisip. Pero hindi natin may kakaliala na ang AI ay parte na rin ng ating modernisasyon. So kailangan i-embrace natin ito pero huwag natin kakalimutan ang intellectual integrity. Huwag natin kakalimutan na tayo pa rin ang contributors ng AI. Dahil AI and HI are hand in hand pero dapat nasa tamang gamit ito parate. And with that, sa bawat sa pin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman, isagaw natin sa buong mundo, schoolmates, may pakialam ka. Thank you so much, Ramon, Pascual, and Zichon! Isigaw ang 